und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eine solche Apple-Schrift machen könnt. Ja, ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Also, ihr fangt an mit einem weißen Hintergrund und schreibt dann den Te einen beliebigen Text. Der sollte eine große Schriftgröße haben. Ich habe jetzt 160 Pixel genommen. Ja, dafür äh, habe ich meinen Spitznamen genommen, Nono, und den macht ihr in dieser Farbe, einem Blau, also diesen Text macht ihr in dieser, in dieser Farbe, und Schriftart habe ich ganz normal Times New Roman, und jetzt kommen wir zu den Effekten. Am besten übernehmt ihr die Effekte genauso, wie ich sie habe. Ja, fangen wir an mit Schlagschatten. Filmmethode, auf, ach, bei Filmmethode geht ihr, auf, geht ihr auf Multiplizieren. Bei der Farbe seht ihr diese Farbe. Deckkraft 14%, Winkel 120 Grad, Abstand 5 Pixel, Überfüllung 65%, Größe 5 Pixel. Ja, dann Schatten nach innen. Für Methode wieder multiplizieren und diese Farbe. Winkel 120 Grad, Abstand 11 Pixel, über unterfüllen 60, ähm, 60 Prozent und Größe 7 Pixel. Dann Schein nach innen. Für Methode normal, Deckkraft 35 Prozent. Dann diese Farbe hier. Bei Elemente, Technik weicher, Quelle Kante, unterfüllen 25% und Größe 5 Pixel. Dann abgeflachte Kante und Relief, Technik abwunden, Tiefe 75%, Richtung nach oben, Größe 38 Pixel, Weichzeichnen 6 Pixel und hier drunter, das übernimmt ihr auch so. Dann Verlaufsüberlagerung, Füllmethode normal, Deckkraft 65%. Den Verlauf macht ihr von Transparent, also Farbe Weiß, Position 0, ähm, Glättung 100% und Verlaufsart durchgehend. Und ganz hinten macht ihr Farbe Weiß, nee. hier oben ändert ihr das, hier Deckkraft müsst ihr hier links 0 und hier 100, damit es von transparent nach weiß wird. Okay. Und Winkel 90 Grad, skalieren 100%. Bei der Kontur Größe 1, Position außen, Füllmethode normal, Deckkraft 50% und diese Farbe. Ja. Und das war's dann. Dann kommt dieses dabei raus. So, jetzt geht hier auf das Auswahlwerkzeug und haltet Steuerung gedrückt und klickt dann hier auf dieses Symbol. Ja, jetzt ist nur unser Text markiert und jetzt verschieben wir das Bild mit den, oder nicht das Bild, sondern die Auswahl mit den Pfeiltasten zwei nach links und zwei nach oben. So, und jetzt drücken wir Steuerung und Alt und dann wieder hier auf dieses äh, Symbol. Und jetzt ist genau der Bereich markiert, also die Differenz zwischen den beiden Sachen, die gerade da waren, also von der normalen Schrift und die verschobene Schrift, davon ist jetzt die Differenz markiert. Und jetzt erstellt ihr eine neue Ebene und füllt diese Ebene mit Weiß. Also nicht die Ebene ausführen, sondern diese Auswahl auf der Ebene mit Weiß füllen. So, jetzt hebt ihr mit Steuerung D die Auswahl auf, bleibt ihr auf dieser Ebene, die ihr gerade erstellt habt, und drückt Steuerung T und verschiebt das Bild jetzt mit den Pfeiltasten 3 nach unten und 3 nach rechts. sieht das so aus. 
Ja, jetzt können wir noch ähm, so machen, dass ein Teil hier oben heller ist als der Rest. Dafür erstellen wir uns eine Form. Nehmen einfach mal ein Rechteck und ziehen das so hier drüber. Vorher, vorher erst eine neue Ebene erstellen. gehen wir auf ja, ungefähr 20 Prozent und dann können wir die ähm, Form noch transformieren zum Beispiel bei Grün und dann ist da so ein Bogen drin dann sieht das so aus ja und zum Schluss können wir dann noch das Apple Bild in den Hintergrund machen. Das habe ich jetzt von Google, also bei Google gefunden. Ja, und so sieht dann das fertige Bild aus. Könnt ihr ja mal selber ausprobieren, wenn es euch gefallen hat. Äh, abonniert mich, schreibt Kommentare, liked und nochmal Entschuldigung, dass das Mikro so leise ist. Ich habe schon auf der vollsten Lautstärke und ich weiß nicht, was ich dagegen noch machen kann. Das ist eigentlich auch ein recht gutes Headset von Sennheiser und ich will auch nicht extra neues kaufen. Naja, entschuldigt entschuldig das bitte und sonst bis zum nächsten Mal.